with infrastructural vigor and strength. Through border roads, inaccessible corners of destination, to make the country and its integral parts of the country. It takes pride in being one of the largest troop contributing countries to the United Nations. The spirit of the Indian soldier. Muranji Gairi, Yangada India, Pakistan, Bigra Badigale.
എവിടെയെങ്കിലും അവശ്യമായി വന്നേക്കാം ആദ്യമായി പാകിസ്ഥാന്റെ ലക്ഷ്യം ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ ലേ ഹൈവേ എൻ എച്ച് വൺ അൽഫ എ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് അത് പിടിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ ശ്രീനഗറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള പർവ്വത നിരകളിലൂടെയുള്ള എൽ ഒ സി നിങ്ങളറിയും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിർത്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഐ ബി രണ്ട് എൽ ഒ സി മൂന്ന് എൽ എ സി ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേലികൾ ഉണ്ടാകും ബോർഡർ ഔട്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും പെട്രോളിംഗ് നടത്താൻ സ്ഥലമുണ്ടാവും അവിടെ വെടിവെപ്പോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഐ ബി എ ഒരിക്കലും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല അത് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ജമ്മുവിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ഥലം വരും അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എൽ ഒ സി ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയ തിരിച്ചിട്ടില്ല വേലിക്കെട്ടുകളില്ല ഇന്ന് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവരതാണ് നാളെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളതായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് കയറി വന്നാൽ അത് അവരതായിരിക്കും അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു പേരുണ്ട് ഐ ബോൾ ടു ഐ ബോൾ കണ്ടക്ട് അതായത് കണ്ണിൽ കണ്ടൽ നോക്കിയിരിക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും പാകിസ്ഥാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇത് ഭൂമിയുടെ ടെറൈൻ്റെ ആകൃതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഏരിയയെ നമ്മളെ അണ്ടറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ കുറച്ചു ആട്ടിടയന്മാർ അതായത് ബക്രവാൾ എന്ന് പറയും ആട്ടിടയന്മാർ ആക്ച്വലി അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഷ്കോ കാർഗിൽ ഈ സൈഡുകളിൽ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം മഞ്ഞ് വീഴ്ച തുടങ്ങും ഒക്ടോബർ അതുപോലെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മിലിറ്റൻസ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അതിൽ ഐ എസ് ഐയിലൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആസിഫ് എന്ന് അയാളുടെ ഫുൾ മൈൻഡ് അതായത് എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഈ മേഖല ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മളെ കൈ നമ്മളെ കൈ എന്നല്ല നമ്മുടെ തന്നെ അത് പി ഒക്കെ പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സി ആച്ചിങ് ക്ലേസിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തവരുടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കണം ഈ കാർഗിൽ ത്രാസ് ഏരിയ ആക്ച്വലി ഈ കാർഗിൽ വാദം പറയാൻ കാരണമോ ഇത് കാർഗിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാർഗിൽ വാദം പറയുന്നത് അവസ്ഥ <laughs> മക്കളെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പതിനാല് ദിവസം ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനാല് വരെ ആയിരുന്ന യുദ്ധം നേടുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അടി ഉയരമുള്ള മൂറി പോസ്റ്റ് ഈ പതിനാല് ദിവസം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് മൂന്ന് ദിവസം രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യസ്നേഹം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ കുടുംബവും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോകണം ആരും
കഴിക്കാൻ അല്ലാതെ കഴിക്കാനില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിടായ്മാട്ടിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ കാക്കിൽ ദ്രാക്ഷ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദിവസവും കുടിക്കുന്നില്ല ആരെ നോക്കുമ്പോൾ ദോശ കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദോശ കുടിക്കാനില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞാൻ സിയാച്ചി ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം കൃത്യം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഞാൻ നിന്നാണ് ആ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ആരുടെ സ്വപ്നം ആദ്യം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഞാൻ ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൃത്യം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഞാൻ നിന്നാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസമാണ് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് പോയത് എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് ചെറിയ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ അവിടെ ഉറച്ചു പോകാതെ അതായത് വെള്ളം ഉറച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഉറച്ചു പോകാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായിരുന്നു പണ്ണെണ്ണ പണ്ണെണ്ണ മാത്രം ഉറച്ചു പോകുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉറച്ചു മണ്ണെണ്ണ ഉറച്ചു പോകത്തില്ല ആ മൈനസ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണെണ്ണ എനിക്ക് ഉറച്ചു അവിടെ മണ്ണെണ്ണ എനിക്ക് ഉറച്ചു പോകാതെ പിന്നെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ സ്റ്റവ് മാത്രമേ അവിടെ കത്തിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയുടെ Thank you.